Realme C67 2024 এ বাংলাদেশে Realme লঞ্চ হওয়া প্রথম ডিভাইস Realme C series এই সিরিজটা আমরা কি জানি এন্ট্রি লেভেল টু মিড রেঞ্জ বাজেটের স্মার্টফোন তৈরি করে থাকে এটা বাংলাদেশ মার্কেটে লঞ্চ হয়েছে 8 128GB ভেরিয়েন্টের দাম হলো 22999 টাকা আগে আমরা এন্ট্রি লেভেল টু মিড রেঞ্জ ধরতাম ওই 10 থেকে 15 এর মধ্যে এখন এটা একটু বেড়ে গেছে আর কি যাই হোক আজকের ভিডিওতে আমরা फाइंड আউট করব এই ডিভাইসটার ভালো দিক খারাপ দিক ভ্যালু ফর মানি কিনা প্রাইস টু পারফরম্যান্স ঠিক আছে কিনা ইন ডেপথে সেই বিষয়গুলো জানা যাবে বাই দা ওয়ে আজকে ভিডিওতে একটা সারপ্রাইজ আছে সো ওয়েট করেন ফোনটা বক্স থেকে বের করার পর যে জিনিসটা আপনার প্রথম মনে হবে না ফোনটা তো বেশ স্লিম বেশ বড় সড়ো বাট যথেষ্ট স্লিম আবার এক হাতে নিয়ে চাইলেও ব্যবহার করা যায় যেহেতু খুব বেশি মোটা না খুব বেশি ভারী না এটার ওয়েট একশো পঁচাশি গ্রামের মতো এটা স্ট্যান্ডার্ড বা কমই বলতে পারি এখনকার দিনের স্মার্টফোন অনুযায়ী আইপি ফিফটি ফোরের রেটিং রয়েছে তার মানে ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেজিস্টেন্স যাবতীয় প্রয়োজনীয় পোর্সন বাটন সব কিছু দিয়ে আবার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিনিটের হেডফোনস একটা দিতে পারছে এরকম পাতলা ফোনে এটার জন্য থ্যাংকস তবে সেকেন্ডারি নয়েস কনসেপশন মাইকটা যত সময় পেতে নেই উপরের দিকে একটা সিদ্ধ আমি দেখতে পাই এটা যত সময় স্পিকারের জন্যই রাইট সাইডে হোম বাটন রয়েছে এটা মোটামুটি ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট সুপার ফাস্ট লেভেলের কিছু না মানে অ্যাজ ইউজুয়াল রেজাল্ট দিচ্ছে আর কি বডি ফ্রেম প্লাস্টিকে তৈরি আবার রিয়ার প্যানেলটা প্লাস্টিক একটু ফ্রস্টেড টাইপের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে দুইটা কালার ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যায় এই ডিভাইস তো রিয়ার প্যানেল থেকে আমরা দেখছি যে এই কালার ভ্যারিয়েন্টে একটা গ্রেডিয়েন্ট একটা ভাইব দেয় দেখতে সুন্দর লাগছে ক্যামেরা মডিওল একটু নতুনত্ব আছে বাট এই ডিভাইসটা যথেষ্ট স্লিম হওয়াতে আমার কাছে একটু ডিউরেবিলিটি নিয়ে একটু মানে একটু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে আর কি একটু যত্ন সহকারে ব্যবহার করা উচিত হবে তারপরও চলেন একবার ফেলেই দেখা যাক না সার্ভাইভ করছে এ যাত্রায় আমরা চলে যাই ডিসপ্লেতে স্মার্টফোনটার ডিসপ্লেটা বেশ বড় সড়ো সিক্স পয়েন্ট ইঞ্চ মিডিয়া কনজামশন যারা করেন ভিডিও টিডিও দেখেন তাদের কাছে এই ডিসপ্লেটা ভালো লেগে যাবে কারণ ডিসপ্লের বেজাল আমরা দেখি বেশ ন্যারো আপার চিন লোয়ার চিন তুলনামূলকভাবে একটু মোটা লোয়ার চিনটা বিশেষ করে একটু মোটা পান্সল কাটা টু রয়েছে টপ সেন্টারে এইটা ছোট তবে আপনি যখন দেখুন কিনা এরকম করে মানে একদম কাত করে দেখবেন তখন হালকা একটু শার্টের মতো লক্ষ্য করবেন এর চারই পাশে এই ডিসপ্লেটা ট্রাস্ট রেসপন্স আমরা ভালোই দেখছি নাইনটি হার্স আই অফার করছে আইপিএস আর সিটি প্যানেল ফুল এইচডি প্লাস রেজলেশন এবং এটা পিক ব্রাইটনেস হলো নয়শো পঞ্চাশ নিটস এরকম প্রাইস পয়েন্টে না আমরা অ্যামোলেট আশা করি অন্যথায় এটার সাথে হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্সের ব্যাপারটা থাকতে পারতো ডিসপ্লেতে কোনো ধরনের প্রোটেকশন রয়েছে কিনা এ ব্যাপারটা আমি ক্লিয়ার হতে পারিনি আপনারা কিছু একটা ব্যবহার করবেন আই মিন গ্লাস প্রোটেকশন ব্যবহার করতে পারেন ব্রাইটনেস ইনডোরের জন্য তো ঠিকঠাক দেখছি আউটডোরে একদম ডিরেক্ট সানলাইটে কিছু স্ট্রাগল করতে দেখা যায় চালানোর উপযোগী বাট একটু স্ট্রাগল করতে পারে আর কি এই স্মার্টফোনে রিয়েলমি একটা বিষয়কে বড় সড়ো করে ফোকাস করছে ক্যামেরা মেইন শুটের একশো আট মেগাপিক্সেল এরপরে রয়েছে টু মেগাপিক্সেলের একটা ডেপ সেন্সর ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা এইট মেগাপিক্সেলের এখন প্রশ্ন থাকতে পারে ভাই একশো আট এটা খুব হামরে লেভেলের তো কিছু না একটু কমন টাইপ বেরিত হ্যাঁ এরকম প্রাইস পয়েন্ট একটু এগিয়ে রাখছে একশো আট মেগাপিক্সেল তাকে বাট ওরা যে কাজটা করছে এখানে ওরা একটু জুমের ব্যবস্থা করছে আপনাদের জন্য হ্যাঁ যদিও এটা কোনো অপটিক্যাল জুম না ওরা থ্রি এবং ফাইভ এক্সে জুম করে ছবি তোলার সুব্যবস্থা করে দিয়েছে তো জুম দিয়ে শুরু করা যাক যেমনটা দেখছেন আমরা থ্রি এক্সে বেশ কিছু ছবি নিয়েছি যখন কিনা ডিজিটাল জুম টু ডিজিটাল জুম এরকম প্রাইস পয়েন্ট অন্য ডিভাইসে কম্পেয়ার করবেন তখন এইটা কিছুটা এগিয়ে থাকছে যেন তারপরও এই ছবিগুলোকে আবার যদি আপনি একটু জুম করে বড় করতে চান সেক্ষেত্রে বুঝতে পারবেন ডিটেলের অভাব আছে এখানে বেশ কিছুটা বাট কাজে লাগতে পারে আর কি মানে থ্রি এক্সের ছবিগুলো কাজে লাগতে পারে কিন্তু কালার কিছুটা বুস্টেট আমরা দেখছি তারপরে ডাইনামিক রেঞ্জ হ্যান্ডেলে মাঝে মধ্যে একটু প্যারা খাচ্ছিল আর শ্যাডোর দিকে একটু ব্রেইন লক্ষ্য করা যায় তবে ওয়ান এক্সের যে ছবিগুলো মানে রেগুলার মোডে যখন ছবি তুলবেন সেই ছবিগুলোতেও একটু কালার বুস্টেট মনে হয়েছে ডিটেলের পরিমাণ ভালো মনে হয় তখন গ্রিন ইয়েলো কালার পেলে এগুলোকে আর একটু স্যারিটোরেট করে প্রেজেন্ট করে হিমশিম খাচ্ছিল মাঝে মধ্যে একটু এক্সপোজার ব্যালেন্স করতে গিয়ে যদি বেশি হাইলাইট চলে আসে আর লাইটের তারতম্যে মাঝে মধ্যে একটু কন্ট্রাস্টের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল যেন বিশেষ করে লো লাইটের দিকে লো লাইটে অনেকটাই সফট করে ফেলার ছবি নয়েস গ্রেনের দেখা আর একটু বেড়ে যায় আপনি নাইট মোড অন করে নিলে তুলনামূলকভাবে বেটার আউটপুট পাবেন এর থেকে এবং নাইট মোডের ছবি কাজে লাগানোর উপযোগী ছিল থ্রি এক্স জুম করে পোর্ট্রেটে ছবি তুলতে পারবেন এবং যে ছবিগুলো দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগে যদিও রেজলিউশনের একটা ঘাটতি আছে এখানে তারপরেও রেগুলার পোর্ট্রেট মোডের চাইতে এটা কিছুটা এগিয়ে থাকবে এরকম জায়গায় ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরাটা খুব একটা হামরি লাগেনি এটা একদমই রিয়েলমি র্যাজ ইউজাল পনেরো ষোলো হাজার টাকার অন্য স্মার্টফোনের মতোই মনে হয়েছে এটা ডাইনামিক রেঞ্জের বেশ কিছুটা অভাব আছে এক্সপোজার ব্যালেন্স করতে গিয়ে ভালো রকমের এই হিমশিম খায় আর কি
কারণেও অনেকে পারচেস করতো যাই হোক এর পারফরম্যান্স সেকশনে আসা যাক যেখানে আমরা দেখতে পাই কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন সিক্স এইটি ফাইভ এসোসিটা রয়েছে এবং এইট জিবি র্যাম রয়েছে আর ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি স্টোরেজ রয়েছে আমরা রিড রেড স্পিডটা টেস্ট করছিলাম যেমন আপনার রেজাল্টে দেখছেন এটা রান করছে কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড ফোরটিনে রিয়েলমি ইউআই আছে এল রিডার ফোর এর র্যাম এরকম প্রাইস পয়েন্টে মনে হয় অনেকে টু ফিফটি সিক্স দেওয়া শুরু করছে তো ওরাও তেইশ হাজার টাকায় আমার মনে হয় টু ফিফটি সিক্স দিলে আরও বেশি ভালো হইতো আর কি আর এই যে প্রসেসরটা এই প্রসেসরটা হলো একদম এন্ট্রি লেভেল টু মিড রেঞ্জ বাজেটের দিকে যাচ্ছে এরকম স্মার্টফোনের জন্য ঠিকঠাক আছে যা এরকম প্রাইস পয়েন্টে আমার কাছে একটু ছোটই লাগছে মিড রেটে খেলেও জি নাইনটি নাইন দিয়ে আসতে এই ডিভাইসটার থেকে আমরা আরও বেটার পারফরমেন্স আশা করতে পারতাম এবং গেমারদেরকে টার্গেট করা যেতে খুব সহজেই তবে রিয়েলমি এই প্রসেসরের সাথে মোটামুটি বেশ ভালোভাবেই সিঙ্ক করছে তাদের ইউআই দিয়ে যে কারণে ডে টু ডে ইউজ আসছে তেমন কোনো প্রবলেম ফেস করতে হচ্ছে না যেমন মাল্টি টাস্কিং হ্যান্ডেল মোটামুটি ভালোভাবে করছে অ্যাট এ টাইম আপনি চার পাঁচটা ছয়টা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করতে পারবেন একটু ভারী অ্যাপ্লিকেশন হলেও সমস্যা নেই অ্যাপ ওপেন ক্লোজে কিছুটা টাইম লাগছে মানে একদম সুপার ফাস্ট লেভেলের ছিল না বাট কোনো অ্যাপকে ক্র্যাশ করতে দেখিনি আমি ওপেন করতে চাচ্ছি ওপেন হয়ে আবার ক্র্যাশ করে ফেলছে এই ধরনের প্রবলেম ফেস করিনি বাট কিছু পুশ অ্যাডের দেখা পেয়েছে যেমনটা আপনারা দেখছেন আর কি আর এখানে কয়েকটা ব্লো টায়ার আছে যেমন স্ন্যাপচ্যাট চ্যাট এরকম দেখছি আর কি টিকটক মিকটক কী কিছু আছে তো এগুলো যদি প্রয়োজন হয় রাখবেন না হলে জাস্ট আনস্টল করে ফেলবেন আর কি গেমারদের জন্য খুব একটা সুসংবাদ দিতে পারলাম না কারণ এই স্মার্টফোনটা গেমারদেরকে টার্গেট করে আসেনি মূলত আমরা পাবজি ট্রাই করছিলাম চলে মোটামুটি বাট আসানোর রেজাল্ট পাওয়া যায়নি তারপরে এখানে ফ্রি ফায়ার খেলা হয়েছিল ওইটাতে তুলনামূলকভাবে বেটার আউটপুট দিচ্ছে আপনি সময় সময় কাটাতে পারবেন এতেও টু ডি গেমগুলো মোটামুটি ভালো চলছে সময় কাটানোর উপযোগী রেজাল্ট দিবে গেমিংয়ে তবে এটা মোটেই গেমিংয়ের জন্য দারুণ ডিল হচ্ছে না এরকম প্রাইস পয়েন্টে গেমিংয়ের জন্য আর একটু বেটার চিপ সমৃদ্ধ স্মার্টফোন অ্যাভেলেবেল রয়েছে শুরুতেই বলছিলাম যারা ভিডিও ঠিডিও দেখেন মোবাইল ফোনে তাদের কাছে এই ডিভাইসটা ভালো লেগে যাবে আর একটা কারণ হলো এটাতে স্টেরিও স্পিকার রয়েছে এবং মোটামুটি লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার সাউন্ড দেয় ফুল ভলিউমে কিছু কিছু সাউন্ড ডিস্ট্রাকশন দিলেও ম্যাক্সিমাম টাইমে এর সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো ছিল এইটি টু নাইনটি পার্সেন্টের মধ্যে এর সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ ভালো পাওয়া যায় ইয়ার পিসের সাউন্ড আবার ঠিকঠাক আছে এইটাতে ফাইভ থাউজেন্ড এমএসের ব্যাটারি রয়েছে এবং থার্টি থ্রি ওয়াটের চার্জিং সিস্টেম রয়েছে এর বক্সে এই জায়গাটা একদমই স্ট্যান্ডার্ড এবং ব্যাটারি ব্যাক যথেষ্ট ভালো এই স্মার্টফোনটা একদিন ফুললি চালিয়েও দেখবেন দিন শেষে টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি মতো চার্জ অবশিষ্ট আছে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখছিলাম প্রায় সাত ঘন্টার মতো এসোটি দিতে পারছে এই ডিভাইসটা ভিডিও শুরু থেকে বলছিলাম সারপ্রাইজ আছে হ্যাঁ ওয়েট করুন ওইটার কাছে একটু পরে যাচ্ছি তবে এই ডিভাইসটা কী কী অফার্ড করলো কেমন কি রেজাল্ট করলো ভালো দিক খারাপ দিক কোথায় কি কম ছিল সব আমি ইন্ডিয়াতে বলে ফেলছি হ্যাঁ আমার ওটাই মনে হয় রিয়েলমি মেন ক্যামেরা ভালো করছে এটার ব্যাটারি ব্যাক যথেষ্ট ভালো ডিসপ্লেটা একটা ইমার্সিভ ভিউ দিচ্ছে স্পিকার দুইটা আছে এটাও একটা ভালো লাগার জায়গা এবং ডিজাইন সব কিছু মিলে সুন্দর তবে আরেকটু ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা ছিল এখানে একটা আলট্রাওয়েট দিলে আমাদের আরও বেশি কাজে লাগতো প্রেসারটা জি নাইন হলে আমরা গেমিং করতে পারতাম যারা গেমার রয়েছে তাদেরকে টার্গেট করা যেত এখন রেগুলার ইউজারদেরকে টার্গেট করে বসে আছে এটা আর আরেকটা বিষয় ছিল হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স বা অ্যামোলেট থাকলে আর কোনো কমপ্লেন থাকতো না আর কি অথবা যা আছে এগুলো দিয়েও প্রাইসটা আর একটু কম হলে আমাদের জন্য ভালো হইতো আপনাদের কি মতামত বা একটু কম হওয়া উচিত ছিল অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো চলেন সারপ্রাইজে যাওয়া যাক মূলত গিভ ওয়ে রেজাল্ট দেওয়ার কথা ছিল একটা তো ওটাই এই ভিডিওতে আমরা দিয়ে দিচ্ছি আর কি সো যারা উইনার হবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আপনাকে ভেরিফাই করা হবে তারপর আপনার গিফট আপনার কাছে পৌঁছে যাবে চলেন সরাসরি চলে যাই কম্পিউটারের স্ক্রিনে Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get by in everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah all i need are some better days cause all i want and i pray i believe in the better yeah. day i'm kind of stuck between a rock and a hard place do i work hard or live at my pace you're only young once yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and that's okay well i just want to